Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Prime Minister Viktor Orban traveled to Prague on Thursday to attend a meeting between Austrian Chancellor Sebastian Kurz and the leaders of the Visegrad Four countries, the Czech Prime Minister Andrei Babiš, the Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki and the Slovakian Prime Minister Peter Pellegrini. The country leaders held talks in the Prague National Museum, where they were later joined by the Austrian Chancellor. They held a joint press conference after a work lunch. Viktor Orban and Sebastian Kurz met separately for a private talk as well. Responding to Manfred Weber's reaction to Viktor Orban's recent remarks on the Fidesz party's EPP membership, the ruling party's deputy leader said censoring someone just for having an opinion was not done in Hungary. The EPP group leader Weber said that members of the party family were expected to endorse its values. We don't need lessons in democracy from Manfred Weber, said Viktor Orban on Facebook. Censoring someone just for having an opinion is just not done in Hungary. It seems like this is what is done in the EPP nowadays, he added. Russian President Vladimir Putin nominated tax chief Mikhail Mishustin as the new prime minister following the resignation of Dmitry Medvedev's government, reported the Russia Today newspaper. The 53-year-old econ economist has been heading the Russian tax authority since 2010. He has accepted the offer during a meeting. Medvedev and his government resigned two hours after Vladimir Putin addressed the parliament and announced the proposed consultation on a shake-up. Putin said that a stronger parliament was needed in the future. He also said that the parliament should have more say in forming and running the government. According to the Kremlin's press service, Medvedev has been offered a new position as a vice chairman of the Security Council headed by Putin after working with the president for the past 20 years. The Russian legal system, the government currently reports to the president, in, but in the future, the parliament will play a key role in selecting the prime minister and the members of the government. The president will have to accept candidates nominated by the parliament. Security forces raised a pair of illegally built settler homes in the Flashpoint outpost in the Northern West Bank. Some 450 border police officers took part in the demolitions at the Kumi Uri outpost just southeast of the Itzhar settlement, reported the Israeli Public Broadcasting Corporation Khan. Dozens of young settlers descended on the outpost shortly after forces arrived and began throwing rocks at the security forces. One rioter was arrested for assaulting an officer, the police spokesman said. The raising took place a week after the High Court of Justice rejected a petition from one of the homeowners who argued that Israel has no right to demolish a structure in the area. The court ruled that while Israel does not have authority to grant building permits in the area, it can still demolish illegal homes built by Israelis there. And finally, for the weather, the mostly cloudy and foggy weather will continue on Friday as well. The southeastern winds will pick up in the northwest. Temperatures will be between minus 6 and 0 degrees in the early hours and between 2 and plus 3 degrees in the afternoon hours. Areas with more sunshine can experience slightly higher temperatures. For further news, please visit our website at www.hattv.com or broyapress.com. Thank you for your attention so much for the news in English and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orban reist am Donnerstag nach Prag, um an einem Treffen zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Führer der Visegrad 4 teilzunehmen, dem tschechischen Premierministerpräsidenten Andrei Babiš, dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und dem slowakischen Ministerpräsidenten Peter Pellegrini. Die Staats- und Regierungschefs führten Gespräche im Prager Nationalmuseum, dem sich später der österreichische Bundeskanzler anschloss. Nach einem Arbeitsessen hielten sie eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Auch Viktor Orban und Sebastian Kurz trafen sich getrennt zu einem Privat. Gespräch. Auf die Reaktion von Manfred Weber auf die jüngsten Äußerungen von Viktor Orban zur EVP-Mitgliedschaft der Fidesz-Partei antwortete der stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei, jemanden zu tadeln, nur weil er eine Meinung hat, wurde in Ungarn noch nie getan. Der EVP-Fraktionsvorsitzende Weber sagte, dass äh, von Mitgliedern der Parteifamilie erwartet werde, dass sie ihre Werte unterstützen. Wir brauchen keinen Demokratieunterricht von Manfred Weber, sagte er auf Facebook. Jemanden zu tadeln, nur weil er eine Meinung hat, wird in Ungarn einfach nicht getan. Es scheint, als ob dies heutzutage in der EVP dennoch so ist, fügte er hinzu. 
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach dem Rücktritt der Regierung von Dmitri Medvedev Finanzchef Michail Mishustin zum neuen Ministerpräsidenten ernannt, berichtete die Zeitung Russia Today. Der 53-jährige Ökonom leitet seit 2010 die russische Steuerbehörde. Er hat das Angebot während eines Treffens angenommen. Medvedev und seine Regierung traten zwei Stunden, nachdem Wladimir Putin das Parlament aussprach und eine vorgeschlagene Änderung der Verfassung ankündigte, zurück. Putin sagte, dass in Zukunft ein stärkeres Parlament benötigt werde. Er sagte auch, dass das Parlament mehr Mitsprache bei der Bildung und Führung der Regierung haben sollte. Laut dem Pressedienst des Kremls wurde Medvedev eine neue Position als stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates unter der Leitung von Putin angeboten, nachdem er in den letzten 20 Jahren mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hatte. In der russischen Rechtsordnung berichtet die Regierung derzeit an den Präsidenten, aber in der Zukunft wird das Parlament eine Schlüsselrolle bei der Auswahl des Premierministers und der Regierungsmitglieder spielen. Der Präsident muss vom Parlament nominierte Kandidaten akzeptieren. Sicherheitskräfte haben zwei illegal errichtete Siedlungshäuser in einem Außenposten im nördlichen Westjordanland zerstört. Rund 450 Grenzpolizisten beteiligten sich am Außenposten Komiuri südöstlich der Siedlung Itzha an den Zerstörungen, berichtete der israelisch öffentlich-rechtliche Rundfunk Khan. Kurz nach dem Eintreffen der Truppen stiegen Dutzende junge Siedler auf den Außenposten und begannen, Steine auf die Sicherheitskräfte zu werfen. Ein Randalierer sei festgenommen worden, weil er einen Beamten angegriffen habe, sagt ein Polizeisprecher. Die Zerstörung fand eine Woche danach statt, nachdem das oberste Zivilgericht eine Petition von einem der Hausbesitzer abgelehnt hatte, der argumentierte, dass Israel kein Recht habe, das Gebäude in der Region abzureißen. Das Gericht entschied, dass Israel zwar keine Befugnis zur Erteilung von Baugenehmigungen in diesem Gebiet hat, illegale Häuser, die von Israels dort gebaut wurden, jedoch abreißen kann. Und schließlich zum Wetter. Das meist bewölkte und nebelige Wetter hält auch am Freitag an. Der Südostwind nimmt im Nordwesten zu. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen minus 6 und 0 Grad und am Nachmittag zwischen minus 2 und plus 3 Grad. Gebiete mit mehr Sonnenschein können leicht höhere Temperaturen messen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה אביגדור אורבן נסע ביום חמישי לפראג בכדי לדון עם קאנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ וראשי מדינות אבי פור. בנוסף לוויקטור אורבן, אנדרי בביש מצ'כיה, מתיוש מורוויצקי מפולין ופיטר פלגריני מסלובקיה. הפגישה התקיימה במוזיאון הלאומי בפראג, שם קודם נפגשו ראשי הממשלות של מדינות אבי פור, ולאחר מכן הצטרף אליהם קאנצלר אוסטריה. לאחר ארוחת הצהריים נערכה מסיבת עיתונאים משותפת. במהלך הפסגה התקיים מפגש מיוחד בין ויקטור אורבן לסבסטיאן סטין קורץ בהונגריה לא נהוג להשמיץ מישהו בגלל תיאותיו, כך הגיבה קטלי נובק מספר 2 במפלגת פידס, לדבריו של סגן נשיא מפלגת העם האירופי, TPP, מנפרד ובר, שאמר כי המפלגה לא תשנה את מסלולה. אם מישהו רוצה להשתייך למשפחת מפלגה זו, עליו למלא את הערכים המשותפים, ולא צריך הסבר בנוגע לפוליטיקה או לבחירות. סגן נשיאת פידס הגיבה בפייסבוק לדברים, ואמרה, אנחנו לא צריכים שמנפרד ובר ייתן לנו שיעור בדמוקרטיה. בהונגריה לא נהוג להשמיץ מישהו על כך שהוא מביע דעה. מסתבר שבמפלגת העם כן. כך שאלה קטלי נובק. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מציע את ראש שירות המס הפדרלי מיכאל מיסוסטין להחליף את דמטרי מדבדב שהתפטר ביום רביעי. כך דיווח העיתון Russia Today המקורב למשטר. הכלכלן בן ה-53 שעמד בראש משרד המס הרוסי מאז 2010 קיבל את ההצעה ברעיון העבודה. מדבדב וממשלתו קמו שעתיים לאחר שוולדימיר פוטין נאם בפני המחוקקים והכריז על שינוי מבנה הכוח. פוטין אמר כי בעתיד יהיה צורך בפרלמנט חזק יותר כוח לעיצוב הממשלה והשפעה על מדיניות הממשלה. בנוסף, בשירות העיתונאים של הקרמלין נמסר כי מדבדב, שעבד בשביל פוטין ב-20 השנים האחרונות, מצא תפקיד חדש, להיות סגן יושב ראש מועצת הביטחון הרוסית, שיושב הראש שלה הוא הנשיא. במערכת החוק הרוסית הציבורית, הממשלה עומדת תחת הוראות הנשיא, אך בעתיד למחוקקים יהיה תפקיד מכריע בבחירת ראש הממשלה וחברי הממשלה, והנשיא יהיה חייב לקבל את הצעותיהם. 
כוחות הביטחון הישראלים הרסו שני בתי מתנחלים בלתי חוקיים באזור צפון הגדה המערבית. על פי ערוץ כאן 11, כ-450 שוטרי גבול היו מעורבים בעבודות ההריסה ביישוב קומי אורי, דרומית מזרחית ליישוב יצהר. זמן קצר לאחר מכן הופיעו עשרות מתנחלים במקום והתחילו לזרוק אבנים לעבר שוטרי הגבול. דובר המשטרה אמר כי מתנחל נעצר לאחר שתקף את הכוחות. ההרס התרחש שבוע לאחר שבית המשפט העליון דחה עתירה של מתנחל שטען כי לישראל אין אין זכות להרס האזור. עם זאת בית המשפט קבע שלמרות שלישראל לא הייתה סמכות להנפיק היתרי בנייה באזור, מותר לה להרוס בתים לא חוקיים שלישראלים בנו שם. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שישי יישאר מזג אוויר קודר עם ערפל, מעט גשם, עם רוח דרום מזרחית. עם שחר ניתן לצפות למינוס 6 עד 0 מעלות, במהלך היום בין מינוס 2 עד 3 מעלות, ויהיה מעט חם יותר באזורים שטופי השמש. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.